내일 축구 여덟 시입니다, 여러분. 수원에서 합니다. 직관이 불가능하니까 TV로 보세요. 이게 이름인 거 같은데. TVN. 일곱 시 사십 분부터 합니다 방송은. 내일 비도 오고 그러니까 미리 미리 좀 맛있는 거 시켜 놓으신 다음에. 꼴이 나오겠지. 최종 예선에 한해서는 지상파나 TVN이나 운명 공동체입니다. 반드시 올라가야 되거든요. 본선 중계권이 얼마짜리인데 대한민국 없는 본선 끔찍하지 않습니까? 중계권용 그대로 내야 되는데 운명 공동체. 어제 서울이랑 전북 경기가 되게 재밌었잖아요. 근데 제가 중계하다가 말을 잘못한 게 하나 있는데 서울이 3득점을 한게 처음이 아닙니다. 수원FC랑 3월에 2라운드 할때그 생방송으로 봐놓고도 까먹었어요. 네, 세골 넣은 게 처음이다 뭐 이런 식으로 얘기를 해서 죄송하고 또 서울 졌는데 기분도 안 좋을 텐데 감독도 바뀌고요. 수원 FC 경기를 보긴 했는데 어제 그 FC 서울이 중계석에 이제 나눠주는 배포 자료가 있거든요. 배포 자료 이제 오늘 뭐 GS 리테일 50주년이라서 골드 스타 유니폼을 입는다. 뭐 그리고 선수들 기록 뭐 이런 것들이 있는데 순간적으로 어 FC 서울이 색 골른 게 너무 오랜만인데라는 머릿 속에 생각이 들어서 순간적으로 그 거기에 이제 서울 경 이번 시즌 전 경기가 표시가 돼 있거든요. 근데 보는데 골런 선수들이 이렇게 다써 있어. 근데 세명 넣은 날이 없는 거야. 그래서 어, 세 골이 처음인가 보다. 했는데 수원 FC전에서 자체 골이 하나 있었죠. 그래가지고 3대0 경기가 있었습니다. 네. 정정해드리고요. 버펠레는 어 서울이 변곡점을 맞아야겠네요. 바로 실점. 중계할 때도 웃겨요. 축구라는 게 골대니도 그렇지만 이제 뭐 얼마나 스타 플레이어가 있느냐 또 얼마나 잘하느냐 이것도 중요하긴 하지만 그냥 결국 공놀이기 때문에 꼬리 많이 나야 재밌는 것 같습니다. 미친 듯이 뛰어다니고. 뭐 공지사항 있나? 그건 나갔어? 금요일? 금요일? 뭐야? 9시. 네. 음. 금요일에 생방만 해서 일주일을 기다렸는데 열받는다는 분들이 있어서 임방타임 1시간 그냥 하고 가고요. 어? 오늘 녹음 있구나. 끝나고요? 여러분 아니요. 라이브 끝나고 생록방 여기서 그대로 있습니다. <웃음> 아이고 뭐. 내 생방이 안 되기 때문에 다 알고 있었지? 테스트한 거야. 
피파. 피파 저는 매일 하고 있습니다. 아, 신년이거든요? 아니, 1만6 5 0이 아니라? 아니, 5만 5천원인가? 요즘 저희 라인업은? 하나에 5만 5천원이야? 하나에 5만 5천원이라고? 빅뉴, 제비, 크루이프, 스리톱, 그 다음에 미드필더는 비에이라, 지단, 에펜베르크. 에펜베르크를 얼마 전에 썼습니다. 삼카로. 당연히 다 아이콘이고요. 꽃백은 퍼디치 만들었고 필립 람 오른쪽, 왼쪽 포카. 그 다음에 키퍼는 슈마이케 해주고 음, 3천억이 넘는 팀이 됐습니다. 저도 야금야금 하다 보니까 이렇게 되네. 추석에 뭐 하나 나올 테니까 그때 좀 해볼까 방송 켜고 추석 때뭐할 것도 없는데 고명 설치하는 게 너무 귀찮아서. 카메라 필요 없지? 목소리만 나와도 되지? 에프시 <웃음> 퇴직금? 퇴직한 지가 벌써 반년이 지났는데 근데 이제 닉변 한번 할 때가 됐네. 구단명, <웃음> 구단주명 변경 한번 해야겠다. FC 퇴직금. 퇴직금 꼬라박아서 에펜벨크 산거 아닙니다. 잠시만요. FC 비비고. <웃음> 지금도 짓고 했어요. 이렇게 썼습니다. 근데 벌써 다섯 개 사는 게 신경이 안 나는 것 같아요. 아 그건 아니고 다섯 통할 뻔했어요. 진짜. 하여튼 무슨 대행 사이트였던 것 같은데. 아니 아니 근데 이렇게 받겠지. 이렇게 빠르게 빠르게 받겠지. 아니 그 이상한 거 썼어. 조만간 한번 해야겠다. 구단 주명 변경도 집단 지성으로 한번 해야 되고. 좋은 구단 주명 추천받습니다. 스탄 고로케 뭐야? 스탄 고로케? 비만 아브라모비치 누구야? 나가 
Det er저녁을 안 먹었더니 또 고민이 되네. 오빠 이제 저녁 같이 먹어도 돼요. 응? 저녁 같이 먹어도 돼. 왜 돼? 이제 2차 다 맞으면. 2차를 뭐 2차만 사면 얼마나 돼? 아니 아니 이제 된다고. 앞으로 된다고. 6주, 6주 남았네요. <웃음> 6주 남았네요. 아니 그러니까 6주 후에는 먹을 수 있다고. 아저 1차 말씀대로 여러분. 토요일에 자녀 백신 성공해가지고 토요일 추천드려요. 토요일에 그 자녀 백신 이렇게 막 돌리다 보면 제가 예전에도 토요일에 한두번 정도 성공한 적이 있었는데요. 그때는 스킬 때문에 못 맞았고 이번엔 아침에 일어나가지고 8시부터 막쭉 계속 하니까 토요일 확실히 취소한 사람들 건가? 자녀 백신은? 노쇼, 노쇼 백신인가 그게? 잘 모르겠네요. 아무리 그렇지 않을까요? 물론 얼마 안 남긴 했는데 그래도 좀 빨리 맞고 싶어서 14일에 맞을 거를 4일에 맞았어요. 그러니까 토요일에 취소한 사람이 많은 것 같아 확실히. 휴가 가거나 뭐 이러려고 사정상. 그래서 토요일에 확실히 아침에 백신들이 많이 뜨더라고. 토요일 추천드립니다. 안 아파요. 나이가 있으면 부작용이 전혀 없습니다. 궁금해지네요. <웃음> 화이자요, 화이자. 도대체 어느 정도 이렇게 손색이 떠는지. 화이자 2차가 아프다. 어, 그런 얘기 들었어. 2차가 오히려 면역 반응이 많이 나온다고 그랬네. 그래서 더 아프다고 그랬 2차가 더 아프대. 아스트라제네카는 1차가 더 아프다고 그러고. 근데 그것도 사람마다 다르고. 여러분 의사 말 들어야 됩니다. 아 뭐야. 음. 흑자 뺄 때도 그랬지만 그냥 주변 얘기 다 필요 없고 의사 얘기만 그대로 들으니까. 자 생방으로 넘어오십시오. 이거 거의 레코드판 크기네. 이렇게 이런 얼굴을 한 분이 아까 마스크 쓰고 우리를 이렇게. 다시 다시 오는 거 아, 다시 오는구나. 여러분 여기 다시 옵니다. 이따가. 아, 그대로 설치하고 가면 되겠네. 오겠습니다.